السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چپ چاپ بیٹھے رونے میں مگن تھی زبیر اس کو بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہا تھا پھر گاڑی چلا رہا تھا اف کتنا روتی ہے یہ لڑکی زبیر تو تو اس کو ساری زندگی چپ ہی کراتا رہے گا لگتا ہے زبیر مہین کو دیکھ کر دل میں سوچنے لگا مہین پریشان سی راستہ دیکھ رہی تھی خوف سے بار بار ماتے کا بسینہ ساب کر رہی تھی کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر مہین ہمت کر کے بولی تھی تمہیں تمہیں اغوا کر رہا ہوں زبیر اس کو اور ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا دیکھئے مم میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی اوکے کر دینا تب تک تو میرا کام تو ہو جائے گا نا زبیر اس کو مزید تنگ کرتا ہوا بولا میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا زبیر آمند ورنہ اندر کرا دوں گی مہن روتے ہوئے بولی تھی زبردستی زبردستی تو میں اس دن بھی کر سکتا تھا جب تم میرے ساتھ میرے بیڈ روم میں تھی زبردستی تو اس دن بھی کر سکتا تھا جب تمہیں کلاس میں اکیلے بولایا تھا زبردستی تو ابھی بھی کر سکتا ہوں کوئی مجھے روک سکتا ہے کیا زبیر کار کو جٹکے سے روکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جانگتا ہوا بولا پر فکر مت کرو جو بھی کروں گا جائز حق ملنے پر کروں گا ایسا کبھی نہیں ہوگا مہین نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی دیکھ لیں گے زبیر اس کے قریب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا میں اس سے پہلے زیر کھا لوں گی مہین کا رونا اور تیز ہو چکا تھا تم ایسا کچھ نہیں کرو گی زبیر اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت کرتا ہوا آنکھیں اس کی لال ہونے لگی تھی میں ایسا ہی کروں گی مہین بھی بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی اور پھر تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا جو کراچی ملیئر کے علاقے میں رہتے ہیں زبیر مانا خیز انداز میں بولا تھا مہین کی آنکھیں پھٹ گئی تھی وہ بنا پل کے جمکے جبکے بے یقینی سے شبیر کو دیکھ رہی تھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے مہین اب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مس مہین اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کیا تو میں بھی وہی کروں گا جو میں نے کہا ہے میں کچھ نہیں کروں گی پلیز میرے مما پاپا کو کچھ مت کہنا مہین اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی زبیر نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مہین جلدی سے پیچھے ہو گئی زبیر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جانگ کے دیکھ رہا تھا جہاں اس کے لیے شدید نفرت تھی مجھے آسٹل جانا ہے ابھی نہیں مجھے ابھی جانا ہے وہ غصے سے بولی میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی بار میں جائے تم اور تمہاری بات تمہاری غلام نہیں ہوں سمجھے وہ اب غصے سے پٹ پڑی تھی اپنی آواز ہلکی رکھو ورنہ ورنہ کیا وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگی آنسو روانگی کے ساتھ گر رہے تھے ورنہ تم خود سمیدار ہو مہین اس کی بات سن کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رونا بند کرو مس میں نے کہا نا رونا بند کرو وہ اسے گرتا ہوا بولا اب کم سے کم رونے تو مجھے میری مرضی سے دو اب بس کہہ دیا نا نہیں بند کرو وہ چلا کے بولا تھا مہین نے جلدی سے آنسو ساپ کیے تھے اب وہ اپنی لمبی پلکیں جھکائے بیٹھی تھی زبیر اس کی چمکتے ہوئے چیرے کو دیکھ رہا تھا اس کے لال گھونٹ اس کا پسندیدہ تل ہر طرف نظر آ رہا تھا اس کے کپڑوں پہ نظر گئی تو اس کی رگیں تن گئی تھی پر پر سلوس لیس ٹی شرٹ جس میں اس کی گوری کلائیں چمک رہی تھی اس کا دلکش سراپا بھی بہت نمائی تھا ٹیٹ جینز جو اس کے دلکش زہر کو زہر کر رہی تھی یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے وہ انتہائی غصے سے بولا تھا مہین اپنے کپڑوں کو دیکھتے دیکھتے ہونے اس کی شکل دیکھنے لگی تم ڈنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی نمیش کرانے کا بہت شوق ہے میرے کپڑے ٹھیک ہیں کان کھل کے سن لو آئندہ تم مجھے اس طرح کے بہودہ کپڑوں میں نظر نہ آؤ جس میں تمہارا سراپا نمائی ہو اپنے آپ کو مجھ تک معدود رکھو یہی بہتر ہے کسی غیر کی نظر تمہارے جسم پہ نہیں جانی چاہیے سمجھی اور اپنا موبائل دو وہ اس کے سامنے ہاتھ بڑھانے لگا میرے پس نہیں ہے مہین نے نظر پھیر لی دوگی یا خود لے لوں وہ دمکی دینے لگا مہین نے جنس کی پاکٹ سے موبائل نکال کے دیا تھا اس نے مہین کے نمبر سے اپنے نمبر پر بیل دے کر موبائل اس کو واپس کیا تھا وہ اس کو آسٹل چھوڑ کے جا چکا تھا آسٹل پہنچی تو وہاں نوشین پریشان تھی اس کو دیکھ کے ریلیکس ہوئی مہین نوشین کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی اس کی حمد جواب دے رہی تھی اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہوا اتنا کیوں رو رہی ہو نوشین مہین سے پوچھنے لگی جو اس کے گلے لگے بس روئے جا رہی تھی بول یار کیا ہوا ہے مہین پلیز چپ کر اور بتا کیا ہوا 
कुछ क्या 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 हुआ है तुम्हें नौशीन इसका चेहरा हाथ में लेकर पूछने लगी महन नफी में सर हिलाने लगी महन ने इसको पूरी बात बताई थी अब तो नौशीन भी परेशान हो चुकी थी इसने मम्मा पापा का नाम लेकर धमकी दी है मैं क्या करूं अब महन रोते हुए पूछने लगी कुछ नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा टेंशन मत लो और रोना बंद करो नौशीन किसी तरह इसको चुप कराना चाहती थी और लेटा दिया था ताकि इसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए आराम मिल सके वो सोने के लिए लेट तो गई थी पर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी इधर उधर करवटें बदलती वो अपने अल्लाह को याद कर रही थी इसके आगे गिड़ गिड़ा रही थी और मदद की बीक मांग रही थी कि इतने में इसका फ़ोन बजा था हेलो मम्मा इसने मम्मा की काल देखकर आंसू साफ करके फौरन काल उठाई थी बेटा कैसी हो आप कब से बात नहीं हुई आपसे मैं ठीक हूँ मम्मा आप कैसी हैं और पापा कैसे हैं पापा ठीक हैं बेटा ये बताओ कि कब मिलने आ रही हो आपके सेमेस्टर कब हैं अगले महीने है मम्मा अच्छा आपसे कुछ बात करनी है बेटा जी बोलिए मम्मा बेटा आपके जो काशिफ चाचू हैं ना इन्होंने आपका रिश्ता मांगा है मोहसिन के लिए आप तो जानती हैं आपको बचपन से कितना प्यार करते हैं हमेशा आपको अपनी बेटी समझा है इन्होंने आप भी मोहसिन को जानती हो कैसा नेक बच्चा है इसलिए आपके पापा ने हाँ कह दी है जब आप आओगी तब आपका निकाह कर देंगे रुखती आपके एग्जाम के बाद भी होगी बेटा आई होप हमारे फैसले पर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा मम्मा मैं कल आ रही हूँ वो रोती हुई बोली थी कल पर आपके एग्जाम है ना अगले महीने बाद में आ जाना और रो क्यों रही हो क्या बात है कोई परेशानी है तो मम्मा को बताओ ना आप लोगों की याद आ रही है मम्मा वो इश्कियों से रोने लगी थी बस इतनी सी बात मेरा बच्चा आप आ जाओ कल हमसे मिलने पर रोना बंद करो महन फ़ोन बंद करके अपने कपड़े पैक करने लगी थी वो जल्द से जल्द जहाँ से जाना चाहती थी नौशीन को पूरी बात बताने के बाद फिर से पैकिंग में मसरूफ़ हो गई थी तो क्या तू निकाह कर लेगी नौशीन महन की आंखों में जांघती हुई बोली हाँ निकाह करके ही आऊँगी अब तुझे क्या लगता है वो इस तरह पीछे हट जाएगा हाँ कोई भी इंसान ऐसी लड़की से क्यों शादी करेगा जो किसी और के निकाह में हो हाँ पर तू वापस तो आएगी ना नौशीन महन का हाथ पकड़ती हुई बोली हाँ ना रो मत वो इसके गले लग चुकी थी इसके पापा ने इसकी सुबह की फ्लैट करा दी थी महन फ्लैट में बैठकर सच्ची रवाना हो चुकी थी महन को कराची आए दो दिन हो चुके थे इसके मोबाइल पर बार बार अन नौन नंबर से कॉल आ रही थी वो उठा नहीं रही थी जानती थी ये ज़ुबैर है ज़ुबैर दो दिन से इसका नंबर डेल कर रहा था पर वो नहीं उठा रही थी जानता था वो जानबूझ के ऐसा कर रही है वो सुबह इसकी योनी जाकर इसका दिमाग दुरुस्त करने का इरादा रखता था नौशीन क्लास लेकर बहर आई थी और रक्षे का वेट कर रही थी तभी ज़ुबैर की गाड़ी इसके सामने आकर रुकी थी नौशीन डर गई थी इतने में ज़ुबैर कार से निकलकर इसके सामने आकर खड़ा हो चुका था महन कहाँ है पता प, पता नहीं नौशीन मुंह दूसरी तरफ करती हुई बोली साफ साफ बता दो महन कहाँ है मैंने कहा है ना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मुझे नहीं पता ओके लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी इस्लामाबाद में रहती हो ना तुम्हारी फैमिली अभी एक एक करके सबकी मौत की खबर मिलेगी नो प्लीज नोशिन रोते हुए बोली थी तो बताओ महन कहाँ है मैं नहीं बता सकती ओके वेट सुबह काल मिलाने लगता है हेलो जैन हाँ बोल एक एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ मलक भाई के लोगों को भेज और काम तमाम करा दे सबका किसका एड्रेस लिख नित नो 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 प्लीज मैं बताती हूँ ऐसा मत करना प्लीज वो अब फूट फूट के रोने लगी थी अभी वेट ये कहते जुबैर ने फोन बंद कर दिया था हाँ तो बताओ महन कहाँ है वो कराची गई है अपने माँ बाप के पास वो आंसू पूछती हुई बोली थी मुझसे भाग नहीं सकती वो चाहे कहीं भी चली जाए शायद इसका निकाह हो जाए इसके कज़न के साथ जुबैर की आँखें गुस्से से सुर्ख हो गई थी ये सुन के इसकी रगें तन गई थी इसको किसी और का तो मैं नहीं होने दूँगा ये वादा है मेरा महन ये तुमने अच्छा नहीं किया इसकी सज़ा अब तुम ज़रूर भुगतोगी ये जुबैर भी तुम पर कोई रहम नहीं करेगा बेटा आ गई तुम ज़्यादा बेगम महन को गले लगाते हुए बोली जो अभी अपने पापा के पास साथ साथ घर आई थी महन ने माँ के गले लगते ही रोना शुरू कर दिया क्या हुआ मेरी बेटी को क्यों इतना रो रही हो ज़्यादा बेगम इसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछने लगी क्या हुआ बेटा सब ठीक तो है ना परेशान क्यों लग रही हो 
मैन के पापा मीरा बस टाडली बेटी को रोता देख कर परेशान हो गए थे कुछ नहीं पापा मम्मा बस इतना टाइम आप लोगों से मिले नहीं मिले नहीं ना इसलिए रोना आ गया था मैन आंसू साफ करते हुए बोली थी बेटा सच बताओ कोई बात तो नहीं है ना तुम तो काल पर भी रो रही थी बहुत महन की मम्मा इससे पूछने लगी थी कुछ नहीं मम्मा बस आप लोगों की याद आ रही थी बहुत इसलिए अच्छा कुछ खिला दें बहुत भूख लगी है अरे मैं तो भूल ही गई मैं मैं अपनी प्यारी बेटी की पसंद का खाना बनाया है मैंने हाँ दम बरयानी कोफ्ते सीख कबाब आओ मैं खाना लगाती हूँ क्या बात है मुँह उतरा हुआ क्यों है ज़्यादा बेगम महन को दूध का गिलास देती हुई बोली कुछ नहीं मम्मा बस ऐसे ही थक गई हूँ कुछ बात है तो बता दो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है आप परेशान मत हो अच्छा दूध पी लो और सो जाओ ओके मम्मा आप भी आराम कर लेना हम दिन मोहम्मद दिन जैन रात देर से घर आया था देर रात तक गाड़ी में बैठा सिगरेट पीता रहा इसकी आंखों से गुस्सा ही गुस्सा जलक रहा था आते ही मोहम्मद दिन को आवाज़ें देना शुरू हो गया था जी सर मोहम्मद दिन भागता हुआ आया था जैन कहाँ है इसको मेरे कमरे में भेजो जी सर मोहम्मद दैन दिन जैन के कमरे में आया था जैन सर मोहम्मद दिन दरवाज़ा बजाते हुए आ जाओ मोहम्मद दिन जैन इसको अंदर आने की इजाज़त देने लगा सर वो आपको जुबैरसल बुरा रहे हैं खरीत इतना लेट क्यों पता नहीं सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं अच्छा मैं देखता हूँ तुम जाओ जैन जुबैर के कमरे में आया था क्या बात है क्या हुआ जो इतनी देर को क्यों बुलाया है और इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो कल की टिकट कराओ कराची की हम कराची जा रहे हैं पर हुआ क्या है कुछ बता तो सही मैन कराची चली गई है इसके दोस्त ने बताया कि शायद इसका निकाह हो जाए और ओ तो कुछ पता है कब निकाह है मैं होने नहीं दूंगा इसको किसी और का इसकी इस गलती की सजा जरूर दूंगा इसे मैं तो टिकट करा कल की यार कल नहीं जा सकते कल तुझे पता है ना अस्ट्रारीक है सब ट्रेन प्लेन्स कोई फ्लैट नहीं है कल आई डोंट नो वट एवर यू डू मुझे कल किसी भी हाल में कराची जाना है कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवा ले पागल हो गया है इतना काम है कल कंट्रैक्ट का काम है इस तरह नहीं जा सकते मुझे कल ही जाना है अरे कल ही थोड़ी इसका निकाह हो जाएगा आज ही तो गई है समझ समझ ना मेरी बात अच्छा मैं पता कराता हूँ इसका घर वगैरह कहाँ है और निकाह कब है ओके जैन ये कहकर कमरे से निकल गया महन आ जाओ नाश्ता कर लो जुबैदा बेगम सुबह नाश्ते के टेबल पर महन को बुलाने लगी आई मम्मा महन नाश्ता करने के लिए आई थी ये लो ना जूस जुबैदा बेगम महन के आगे जूस करते हुए बोली थी जी मम्मा लेती हूँ मम्मा आपसे कुछ बात करनी है बोलो पापा आपसे भी जी बेटा बोलो मम्मा आपने पूछा था मोहसिन के बारे में जी बेटा आपको कोई एतराज है तो बता दो हम मना कर देंगे नहीं मम्मा मुझे कोई एतराज नहीं है पर मैं कल ही निकाह करना चाहती हूँ कल इतनी जल्दी पर थोड़ा टाइम तो दो तैयारियाँ भी तो करनी है ना नहीं मम्मा कल ही होगा निकाह बेटा अभी काशिफ चाचू से भी तो पूछना पड़ेगा ना इतनी जल्दी कहीं इन्हें कोई एतराज़ ना हो जाए जी बाबा आप बात कर लेना पर निका कल ही होगा अच्छा बात करता हूँ मैं महन के पापा ने अपने छोटे भाई काशिफ को फ़ोन लगाया था हेलो काशिफ कैसे हो जी भाई आप बताइए कैसे हैं और भाभी सब ठीक है ना अल्लाह का शुक्र है महन आई है कुछ बात करनी है एक काम करो तुम और मौसम जहाँ आ जाओ अच्छा भाई अरे हम दोपहर का खाना साथ खाएंगे जी भाई ज़रूर जुबैर रात देर तक सिगरेट सुलगाता रहा था इसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी जो किसी भी तरह बुझ नहीं रही थी जुबैर नहीं उठा अभी तक जैन नाश्ते के टेबल पर पूछ रहा था नहीं सर अभी नहीं उठे अच्छा सोने दो रात लगता देर तक जागता रहा होगा इसलिए ओके सर दोपहर में काशिफ महन के चाचू मीर आवास महन के पापा महन की मम्मा और मोहसिन महन के घर बैठे थे जी भाई कहीं इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया हमें तुमने और महन कहाँ है हमारी बेटी को तो बुलाई है ना जी ज़रूर पर एक खुशखबरी देनी है जी तो देर किस बात की जल्दी से दें महन ने शादी के लिए हाँ कर दी है अरे वाह ये हुई ना बात ये दी ना अच्छी खबर महन के चाचू मुस्कराते हुए बोले थे मोहसिन भी नीचे मुँह करके मुस्करा रहा था अरे देखो हमारे दुल्हे मियाँ को तो कैसे शर्म आ रही है महन के पापा मोहसिन को देखते हुए बोले थे क्या ताया अबू आप भी मोहसिन मजीद शर्मा गया था जिस पर तीनों के कह का गूंजने लगे थे अरे मुँह तो मीठा कराए ना जी 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 मैं मिठाई लाती हूँ जुबैदा बेगम किचन की तरफ गई थी 
लो आ गई मिठाई महन के चाचू मिठाई को देखते हुए बोले थे अरे महन को तो बुलाओ ना कहाँ है जी बुलाती हूँ महन महन बेटा चाचू से मिल लो आई मम्मा महन दुपट्टा ओढ़कर जल्दी से बैर आई थी सलाम वालेकुम चाचू वालेकुम सलाम बेटा सलाम वालेकुम मोहसिन महन ने नज़रें नीचे किए हुए मोहसिन को सलाम किया था वालेकुम सलाम मोहसिन ने अभी अदब से जवाब दिया था बैठो बेटा महन के चाचू महन को बुला बोलने लगे काशिप तुम इससे तुमसे एक और बात करनी है महन के पापा काशिफ को बोले थे जी भाई कहिए महन कल ही निकाह करना चाहती है कल ही पर अभी तो महन की स्टडी चल रही है ना हाँ रुखती महन की स्टडी ख़त्म होने के बाद ही होगी तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना नहीं हमें कोई एतराज़ नहीं है बल्कि यह तो खुशी की बात है चलो मुँह मिठक करते हैं मैन सर झुकाए बैठी थी मोहसिन की नज़र बार बार इसकी तरफ जा रही थी कल निकाह होगा इन शहन के चाचू उठते हुए मीर आबास के गले लगे थे चलें खाना खाते हैं महन की मम्मा सबको खाने के लिए ले गई थी भाई कल मिस काजी ले आऊँगा और महन के निकाह का जोड़ा भी सुबह तक भिजवा दूँगा आप कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुला लें मैन के चाचू मीर आबास को कहने लगे थे फिक्र मत करो सब हो जाएगा ओके चले ज़रा मार्केट चलते हैं महन का और मोहसिन का जोड़ा और कुछ ज़रूरी शादी का सामान ले आते हैं भाभी आप भी चलें आपको तो पता है ना महन की माँ नहीं है तो सब आप ही को करना है कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई मोहसिन भी तो मेरा ही बेटा है ना जी भाभी सब मार्केट चले गए थे महन अपने रूम में गुमसुम बैठी थी जाने क्यों अजीब खौफ सा था इसके दिल में कि पता नहीं जुबैर क्या करेगा वो डरते डरते सो चुकी थी जुबैर फ्लैट हो गई है आज की जैन जुबैर के कमरे में आकर बताने लगा हम कितने बजे की फ्लैट बारह बजे की ओके ज़रूरी सामान रख लो ओके समझ गया जैन ये कहता हुआ कमरे से बैर निकल गया मैं आ रहा हूँ महन जुबैर खिड़की से बैर देखता हुआ बोला था महन के घर निकाह की तैयारियाँ हो रही थी हर जगह गुमगुमा थी कुछ करीबी रिश्तेदारों को निकाह में बुलाया था महन की शादी का जोड़ा आ चुका था महन बेटा जल्दी करो पार्लर जाना है आपको जुबैदा बेगम महन को कहने लगी थी जो नहाकर अभी बाल सुलझा रही थी जी मम्मा बस जा रही हूँ इसमें तुम्हारा निकाह का जोड़ा ज्वेलरी और कुछ ज़रूरी सामान है इसे साथ ले जाना ओके मम्मा और बेटा जब तैयार हो जाओ तो फ़ोन कर देना अपने पापा को वो आपको लेने आ जाएंगे अब जल्दी जाओ पापा आपको पार्लर छोड़ देंगे ओके मम्मा महन जुबैदा बेगम के गले लगी थी और आंखों में आंसू आ गए थे अरे बेटा रो क्यों रही हो अभी मेरी बेटी की रुखती थोड़ी ना हो रही है महन की मम्मा महन को समझाते हुए बोली थी मम्मा बस ऐसे ही महन अपने आंसू पूजने लगी मेरी बेटी कोई दूर थोड़ी जा रही हो काशिफ चाचू के पास ही तो जाने लगी हो जब दिल चाहे आ जाना मिलने जी मम्मा अच्छा अब आप जाओ ओके मम्मा महन कार में आकर बैठी थी इसके पापा ने इसे पार्लर छोड़ दिया था अब ब्यूटिशन अपना कमाल दिखा रही थी और इसके हुसन को मजीद निखार रही थी चार घंटे की मेहनत के बाद महन मुकम्मल रेडी हो चुकी थी किसी परी की तरह लग रही थी इसका मासूम हुसन निकाह के जोड़े में मजीद खूबसूरत लग रहा था नेट का मेहरून शरारा जिस पर ग्रीन काम हुआ था बालों को हेयर स्टाइल दिया था इसके बाल नहायत खूबसूरती से बनाए गए थे और एक एक तरफ आगे इसके बाल थे और ऊंचा पफ बनाया हुआ था जिस पर दुपट्टा सेट किया हुआ था आंखों पे खूबसूरत लाइनर और होठों पे लिपस्टिक वो सच में बहुत असीन लग रही थी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं ब्यूटिशन महन को देखते हुए बोली थैंक्स मैन ने जवाब दिया जाने क्यों इसका दिल बहुत ही बेचैन था इसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था वो बस आ ही रहे थे आपको कोई लेने आया है एक ब्यूटिशन महन के पास आकर बोली थी पापा होंगे महन अपना शरारा संभालते हुए उठी थी और ब्यूटिशन को बाय कहकर पार्लर से बाहर निकली थी मैन पार्लर से बाहर आकर इधर उधर देख रही थी पर इसके पापा की कार कहीं नज़र नहीं आ रही थी आखिर महन पलट कर वापस जाने के लिए पलटी थी कि इसके पलटे ही इसके कदम वहीं रुक गए थे हाँ हाथ कांपने लगे थे जुबैर 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 महन के मुंह से टूटे टूटे अल्फाज में इसका नाम निकला था वो वो इसका गुस्से वाला चेहरा और लाल आंखें देख के अंदर तंग कांप गई थी अब जुबैर महन के मुंह से कटी कटी आवाज़ निकली थी और चेहरा जर्द हो गया था महन ने भागने की कोशिश की जुबैर ने आगे आकर इसका हाथ जपटा था 
और अपने तरफ खींचा था और इसके मुंह पर क्यूरू फार्म से बीघा रोमाल रखा था और थोड़ी ही देर में वो अपने तमाम होशो आवाज खो के खो चुकी थी इसकी बाहों में झूल गई थी जुबैर ने महन को उठा के कार में लिटाया था जहाँ पहले से जैन ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था जुबैर इसके बराबर में बैठा और जैन ने कार भगा दी थी जुबैर ने एक नज़र पीछे महन के बेसद पड़े वजूद पर डाली थी इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था महन के पापा महन को लेने पार्लर आए थे महन इन्हें फ़ोन कर चुकी थी पर पार्लर में पता चला कि महन जा चुकी है वो अच्छे खासे परेशान हो चुके थे हेलो सुबैदा बेगम बात सुनिए इन्होंने महन की मम्मा को फ़ोन लगाया था जी महन के पापा कब तक आ रहे हैं महन को लेकर वो बेगम मह महन क्या हुआ महन क्या 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 इतना परेशान क्यों लग रहे हैं महन कहाँ है मेरी बात करवाएं इससे महन पार्लर में नहीं है पार्लर से जा चुकी है आप बताइए घर तो नहीं पहुँची ना नहीं जहाँ तो नहीं आई और इसको तो कोई लेने भी नहीं गया आपके अलावा कहाँ गई मेरी बच्ची महन के पापा जुबैदा बेगम ने रोना शुरू कर दिया था आप रोए मत मैं देखता हूँ पता करता हूँ मेरी बच्ची को लेकर आइए प्लीज़ महन के पापा ने फ़ोन काटा था और अच्छे खासे परेशान हो चुके थे इधर उधर लोगों से महन के बारे में पूछताछ कर रहे थे सात बज चुके थे महन के पापा ने सबसे पूछताछ कर चुके थे पर महन के बारे में कोई नहीं जानता था इनकी इकलौती बेटी आज इस तरह गैब थी इनका दिल कट रहा था जुबैर महन को एक फार्म हाउस पर लाया था जो इसके दोस्त का था जैन पहले ही इंतज़ाम कर चुका था जुबैर ने महन के वजूद को कमरे में ला बेड पर लेटा दिया था इसे गौर से देख रहा था वो निकाह के जोड़े में बिल्कुल परी लग रही थी ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है मैं ये सब नहीं चाहता था पर तुम अब अपनी गलतियों की सजा भुगतोगी मिस महन खान जुबैर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा ये कहकर वो कमरे से बैर निकल गया था अब महन के होश में आने का इंतज़ार था बाकी सारे इंतज़ाम वो कर चुका था काजी को जैन ले आया था जुबैर महन से आज ही निकाह करने का इरादा रखता था जुबैर के तीन दोस्त और एक वकील भी साथ था महन को पाँच घंटे हो चुके थे बेहोश हुए अब वो ऐसा ऐसा अपने होश में आ रही थी जैसे ही आंखें खुली तो आंखों के सामने अंधेरा सा था आहिस्ता आहिस्ता साफ हुआ था इसने अपनी पूरी आंखें खोली थी अब वो कमरे को देख रही थी कुछ गलत होने का एहसास इसके इसे हुआ इसका दिल बंद हो रहा था इसके जहन में जुबैर का ख्याल आया एक मिनट में सब याद आने पर वो झटके से उठी थी दर्द की एक तेज लहर इसके सर में उठी थी महन ने कुछ देर तो अपना सर पकड़ा था फिर बेड से नीचे उतर के दरवाजे की तरफ गई थी और दरवाजा पीटने लगी थी खोलो दरवाजा प्लीज दरवाजा खोलो कोई जुबैर प्लीज दरवाजा खोलो जाने दो मुझे मेरा निकाह है मेरे मम्मा पापा इंतजार कर रहे होंगे अल्लाह का वास्ता है तुम्हें मैन मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी जानती थी जुबैर वही है अब वो वहीं रोने बैठ गई थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला था और वो झटके से पीछे हुई थी जुबैर कमरे में आया था बहन इसको देख के इस तरह क्यों किया तुमने ये क्यों सुकून नहीं लेने देते मुझे जाने दो मुझे मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह का वास्ता है जाने दो बहन इसका गिरे बांध पकड़ते हुए बोल रही थी आज तुम यहाँ से मिस जुबैर बन के जाओगी कहा था ना मुझसे दूर नहीं जा सकती जुबैर अपना गिरे बांध छुड़वाता हुआ बोला था जाने दो मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है मुझ पर रहम करो प्लीज़ मैन इसके सामने हाथ जोड़ के बोली थी रहम करो और तुम पे अपनी गलतियों की सज़ा अब तुम सारी जिंदगी भुगतोगी जुबैर के साथ धोखा किया तुमने आज दूँगा तुम्हें सज़ा प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है जाने दो मेरा निकाह है आज निकाह तो ज़रूर होगा पर तुम्हारा और मेरा और वो भी आज और अभी मैं नहीं करूँगी तुमसे निकाह जुबैर अहमद निकाह तो तुम्हें करना होगा मैं नहीं करूँगी जुबैर अहमद मर जाऊँगी पर तुमसे शादी नहीं करूँगी मैं चीखते हुए बोली थी निकाह तो होगा चाहे अभी या फिर तब जब तुम अपने वो अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करोगे वो रोते हुए बोली थी मैं कुछ भी कर सकता हूँ वो इसकी आंखों में जांगता हुआ बोला था मैं नहीं करूँगी निकाह तुमसे महन रोती हुई बोली ओके फिर जब तुम्हारे माँ बाप घर वाले तुम्हारे सामने मरेंगे फिर देखता हूँ कैसे नहीं करोगी जैन जुबैर ने जैन को आवाज़ दी आवाज़ देने लगा था जैन अंदर आया था और एक नज़र रोती हुई महन पर डाली थी जाओ इसके घर और इसके माँ बाप को इधर ले आओ आ यही इनकी मौत लिखी है नहीं ऐसा मत करना प्लीज़ मेरे माँ बाप को हाथ मत लगाना 
अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप पर आंच आए तो अभी कारी आ रहा है खामोशी से निकाह कर लेना वरना तुम जानती हो काजी के सामने कोई तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये कहता हुआ कमरे से बैर निकल गया था महन वहीं साकत खड़ी थी कितनी ही देर वो यूं ही खड़ी रही आंखों से आंसू निकलते रहे थे इतने में दरवाज़ा बजने की आवाज़ से वो होश में आई थी और इसने जल्दी से मुंह पर घूंगट डाला था और बेड पर बैठी थी नाजरीन ये नावल अभी जारी है मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये नावल बहुत ट्रस्ट है तो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाली किस को जल्द ही अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किए जाए किएगा नेक्स्ट वाला जो एपिसोड है वो आपकी कमेंट और आपके अच्छे रिस्पॉन्स पर मुनसर है आप जितने कमेंट करेंगे जितने अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करेंगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट वाला एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये नावल बहुत ही इंटरेस्ट और इंसान की ज़िंदगी को बदल सकता है और इसमें इंसान ये समझ सकता है कि इंसान को ज़िंदगी में किस किस तरह के ख़तरा का सामना करना पड़ सकता है तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी देखेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे जजाकमल्ला Okay